ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോയാ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയുള്ളിയാണ് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കേണ്ട പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സോയ ചിങ്സ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളം തിളക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സോയ ചിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഊറ്റിക്കളയണം ഇതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്ത് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളയണം ഞാൻ രണ്ട് തവണ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ സോയ ചിങ്സ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് അധികം എണ്ണ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സോയ ചിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തേയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടയ്ക്കാം അപ്പോൾ സോയ ചിങ്സിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി കഴിഞ്ഞു എണ്ണ നന്നായി തിളഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് ചെറിയ തേയില ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സോയ ചങ്ക്സ് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രലഡ് സോയ ചങ്ക്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ലൂസ് സോയ ചങ്ക്സ് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് നല്ല കമ്പനിയുടെ സോയ ചങ്ക്സ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം
അപ്പോൾ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പം ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത സോയ ചങ്ക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം മസാല നന്നായിട്ട് സോയ ചങ്ക്സിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആവണം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ചെറിയ തേയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പാകം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം